予感がするんだけどべ別に怖がってなんかないからなただお前の身の安全を心配しているだけでほ,ほら怖い話とかによくあるだろう薄暗い荒れ地にいきなり人影が現れるなんてことをんうわー助けてーオイラの直感がここにいるようなやつは普通の人じゃないって言ってるもし声なんかかけられたりしたら食べられちゃうかもしれないぞき君たちは誰た旅人あもしかして外国の人いやそんな格好見たことがないままさかあの世から来たのか俺は葬儀のためにここに来ただけで悪いことをしてたわけじゃないんだどうかご勘弁をえっと見たところただの怯えた一般人だななんかおいそんなことないっておいらってば見るからに親切そうだろそう怖がるなって別に何かしようってわけじゃないからえ俺に何をおいおいそんなビビるなよとにかく落ち着けって落ち着けそれってつまりおとなしくしなかったらひどい目に遭わすってことかくっくるな俺は何もしてないくっくるなくっくるなおいだから何もしないってどうしゅうどうしゅう幽霊がうんいやそんなにびっくりしなくて大丈夫だよ彼らは幽霊じゃなくて普通のお客さんだからそうだぞ幽霊じゃないって言ってるだろなんで信じないんだよでもお客さんっていうのもなんか違うけどごめんね彼はうちの新人のもう初めて葬儀をやるもんだから少し神経質になってるみたい。葬儀、葬儀。ああ、勝利が格系をやってる王女どうも、確かそういうのを専門にしてたよな。あれ勝利さんを知ってるんだ。じゃあ話が早いね。私はフータオ、王女堂の同主。主な役割は、うん。生と死に関わることを、ちょっとね。でも、私はこの仕事を気に入ってるの。もし王女堂にしてほしいことがあったら、なーんでも言って。そうだぞ。それに、王女堂に頼みたいことがあったとしても、こんな偏僻なとこまで来ないだろう。まあ、商売上のお客さんじゃなくても、この世に生まれてきた時点で、みんな私のお客さんだから。今はそうじゃなくても、いずれ必ず、ね、ん王女堂は予約サービスも受け付けてるよ私たちはあなたにとって最良の選択ただし予約時間は正確にねじゃないといろいろ面倒だからまだ決まりそうにないならそう言ってちょうだいその気になった私がもし元気なあなたを見たら絶対にがっかりしちゃうからストップえっと、その、どから突っ込めばいいんだ悪いな。同志は少々癖のある人なんだ。代わりに俺が説明しよう。最近、無謀の丘で心霊現象が起きたと聞いて、それを鎮めるためにここで葬儀を行っていたんだ。葬儀自体はうまくいった。同志が言うには、しばらくはもう何も起きないらしい。王女堂、無謀の丘、葬儀。この三つの単語が並べば自然とわかるでしょ説明する必要はないと思うけどそれに用がないのに無謀の丘に来るなんてあなたたちこそ普通じゃないと思うよ普通に対する認識がすごいずれてないか冒険あ,あ見たところ冒険者協会の一員かなお客さんはお客さんでも珍しい桃級の客人だったか。桃級なんだそれ。お客さんの重要度を決める度合いだよ。こう
、桃、竹、木の四つ。上に行けば行くほど、親身に接する。そんなこと、初めて聞きましたけど。だって今日決めたことだから、別に驚くことないでしょ。考えても見て。冒険者は毎日険しい山々を越え、秘境を探索し、数々の戦闘をくぐり抜ける。危険でいっぱいでしょこういうお客さんには常に関心を持っておいた方が、そちらにとってもこちらにとってもいいことじゃない。えまさかそんな風に思うなんてね。こういうところに来る冒険者はそんなの気にしないって思ってたのに。そうだ。一つお願いできるかな。最近、冒険者協会と商談をしてるんだけど、あなたが王城堂の仲介役になってくれたら、いろいろと融通が効くと思うの。えっと、何か欲しいものとかあるもしくは、手伝ってほしいこととか。ああ、オイラたち、人探しをしてるんだ。いろんな人に聞いたんだけど、手がかりがなくて。それなら私に任せて。あなたたちが聞けない人でも私なら聞けるからねだから私と取引しておくとお得だよさあ行こうトモよリーユエコーに戻って商売の話をしにいつからトモになったんだよあらまたあなたそちらの商売には興味がないと言ったはずだけどまあまあそうすぐ結論付けないでくださいよ見てくださいあなたたち冒険者協会の中には私のことを深く認めてくれている人もいるんですから前回そちらと話し合った後にもっとお得なプランを作ったんです例えば王城堂は冒険者協会からの要請を優先的に処理するっていうのはどうでしょうさらに最初のお客さんには特製の箱をひゃっこうおまけしてあげますあとあと現場回収サービスもつけちゃいますよ一部の危険な地域は追加料金を取りますけどリーユへのほとんどの地域をカバーしてますあ安心してくださいとっても安いですからその私の考えを全く分かってないよね分かってますってお金の話でしょけど私たち王城堂が出してる条件は十分魅力的なものだと思いますよほら外での冒険には危険がつきものじゃないですか雨が降り出す前に富山戸の修繕を行うっていうでしょつまりそういうことですそんなものを事前に準備しとくなんて聞いたことないけどそれに準備するっていうなら冒険を安全に進めるためのものを備えるべきだと思うけどこれ以上は時間の無駄みたいね。私も忙しいの。ちょっと待ってください。じ、じゃあ、もう一つサービスしちゃいます。利用客が一度に十人いたら、当主、もうやめましょう。これ以上やると、また洗顔軍が来ますよ。見たところ、王城堂のサービスを売りつけてるみたいだな。はあ一旦王城堂に帰るしかないか、はあ、こうなったらいつもの手段を使うしかないかまああなたに任せてた広告はできたあすみませんまだ半分しかできてないですでもこんなおかしな宣伝のやり方本当に役に立ちます絶対に効果があるから安心してこれは王城堂に代々伝わる方法なんだからまず必要としているお客さんが王城堂の門前に置かれた何も書かれていない木札を手に取りそこに依頼内容を書いた後門の隙間から道内へと入れるその内容を見た私が不法だろうと仮装だろうと早期だろうとお客さんの要望通り満足させるまあ面倒な方法ではあるよ。あっちこっち走り回ることにもなるしけど一度にまとめてあげればそうじゃありません同志俺が言ってるのは木札の役割じゃなくてその木札に広告らしき文言が一切ないことですいい商売っていうのは時代に沿って変えていくものなの王城堂だってそう
もし客層を広げずに過ごしてたらどんどん顧客を減らすことになっちゃう業務先を開拓していくのもとても大事な仕事よ私が同志になってからは往生堂のためにいろいろな方法を試してきたんだから過去には他のお店と同じようにチラシを貼ったこともあるけど洗顔具にきれいさっぱり剥がされちゃってね臨死一日体験を開催しても誰も来なかったし当たり前だろう最後の最後でやっぱり代々伝わる方法が一番いいって気づいたのこれこそが歴代同士の知恵ってやつだね今はいろんなところに話を持ちかけて提携先を探してる途中ってわけさっきのお冒険者協会のようにねつまり業務開拓を行ってるの別の方法がいいなら木札に1個買ったらもう1個おまけって言葉を書くとかどうな何を買うんだ<笑>それはもちろん丈夫なもう一つの家だよすぐに使う予定がなくても大丈夫往生堂の品物は質に自信があるからねまず先に壊れるなんてことはないさあもう引き続き広告の準備をしてちょうだい私たちの今後の商売に関わってくるんだからけどやっぱり俺あわかった割引が足りないと思ってるんでしょうそうでしょう確かに冒険者協会は新規のお客さんだから多めに割引したけどうん昔からのお客さんにも同じように誠意を見せないとねうんうん少し考えてくる新入りさんちょっと待っててすぐ終わるからおいらたちは新入りじゃないぞ<笑>仕方ないこの辺りを散歩でもしながら彼女を待つか。あなたたちは同志の紹介できた新入りですかいやいやオイラたちはただ王城堂とフータオに興味があるだけで新入りなんかじゃないなるほどそれならあまり興味を持たれない方がいいですよ一般人が多くを知りすぎてしまうのはあまり良くないことですから何を知り何を知るべきでないのか同志には同志なりの節度がありますあいつに節度なんかあるのかうん、決めたこう書いてちょうだい王城堂、期間限定割引一個買ったらおまけが一個二個買ったらおまけが三個どんどん増えるようんうん、これでよし以前の薄暗い広告と比べたら大違いこれならきっといけるどうしゅう葬儀ってそもそも薄暗いものじゃないですかそれじゃあ目立たないからダメどうして王城堂に目立つ必要がああまあいいかこれで抵抗することを諦めたみたいだなよし私たちも出発しよう新しい商売のために私たちっておいらたちも入ってないよな他に誰がいるのよ周りに変な人でも見えてるのまあいたとしてもあなたたちには見えないか最後の一言はなんだよ脅かすなよ<笑>ごめんね冗談だよあなたたちが見えないものはここにはいない少なくとも今はそうがたく考えないで私からすればみんな死を恐ろしく考えすぎなんだよ人は痛みや後悔死による別れを恐れているその心の傷を埋めるために人は死に対する幻想を想像したそう例えば幽霊とかね確たる証拠もないのに今では大っぴらに話すような話題ではなくなっているもし私まで忌避するようになったらそれこそ往生堂の終わりよおっどんなやつだった想像よりも友好的で話が通じたでしょそうでもなかったよな
結果的にはオイラたちに怪我はなかったけどじゃああなたたちが遭遇したのは相当厄介なやつねただの幽霊に人を傷つける力はないもの王城堂の仕事は生と死の境界を維持することこれには一般人が抱く死や幽霊に対する認識を正すことも含まれてるの簡単に言えば境界が見えない人たちをそれらから遠ざけてあげることねつまり一般人にとって一番いいことは幽霊を信じることも知ることもなく過ごしてもらうことなのだったら怖い冗談で人を驚かすなよあはは、そんなに怖かったただ単に冗談で片付くものばかりだってことをみんなに早く理解してもらいたかっただけなんだけどそんなに真面目に聞いてくれるなんて思わなかったよでも大丈夫私についてくればおのずとわかるはずだからさあこっちだよそろそろ出発しよう同主ロウ兄貴のことをくれぐれも頼みますロウ兄貴誰だそれ霊園に来てもう結構たつけどそんな名前のやつ聞いたことないぞなんでもないよ以前モウに頼まれてたことすぐに解決するから気にしないで君たちはこんにちは私は王城堂の同州フータオ王城堂の人がなんで僕のところにい,いえ大した理由じゃありません最近体の調子や具合が悪いなんてことはないですかもし具合が悪かったらそれは一大事病の予兆かもしれません人は健康でいる時ほど命がどれだけ脆いものなのか想像がつかないんですよだから予兆があったとしてもあまり重要視しません何を言ってるのかさっぱりだよ僕は健康だし幸せだ何も不自由はないもういいだろ帰ってくれ君たちは誰だい今忙しいから手短に話してくれこんにちは王城堂に何か依頼はありませんか王城堂うん別に必要ないかなまさか押し売りに来たのかい随分と考えなしなやり方だねそうです一つ一つのサービスを一人一人のもとまでっていうのが今の流行りだと思ってましたがいやサービスが特殊な場合あまり良くないんじゃないかまあとりあえず他を当たってくれあなた王城堂のどうしようね悪いけど他を当たってくれるまあまあ少し話を聞いてください最近新しい割引サービスを開始したんですほら古いものを捨てないと新しいものは使えないって言うじゃありませんか終わりというのは新しい旅の始まりでもあってこれ以上しつこいと洗顔軍を呼ぶわよわかりましたわかりました落ち着いてくださいでも王城堂はいつでもあなたをウェルカムですからまだ諦めないのかよあれ私を慰めてくれてるありがとうやっぱりあなたたちが一番私のことを理解してくれてるのねいやただこれ以上付き合いたくないだけなんだけど業務開拓ん業務開拓ええー、もしかして私が業務開拓のために回ってたと思ってる違うのかじゃあ単に迷惑をかけて回ってただけか違う違う業務開拓は冒険者協会との商談でもう終わってるのここに来たのはモウのための人探しさっき言ったアロー兄貴覚えてる実はねモウが探してるロー兄貴はこの世をさまよう人の魂なのさっき会った3人はロー兄貴が取り付くかもしれない標的でも会った感じ霊の気配は感じられなかっただから適当に話をして早々に切り上げたってわけ
なんでもっと早く言ってくれなかったんだよオイラはてっきりお前がその健康かそうじゃないかを見ただけで判断できる超能力者かと思ったぞんそんな能力は私には必要ないって医者じゃあるまいしってえっ、ーまさか王女堂が病気で苦しむ人をわざわざ助けるとでも思ってたの遠回しにひどいこと言ってるぞまあ遠回しに言ってる気なんてお前にはさらさらないんだろうけどまあまあとりあえず王女堂に戻ってから詳しい話をしてあげるロー兄貴のことはもうと深く関係してくるからねもう帰ったよ残念だけど。ロア兄貴は見つからなかったそうですか困りましたね探せるところはもう探したはずなのにロア兄貴って一体誰なんだそうだな一から説明しよう俺の実家は無謀の丘の近くにあってな小さい頃から仲の良い幼なじみが数人いたんだその中の一人がロア兄貴特に俺と仲が良くていつも遊んでいたけどそのことがずっと忘れられなくてな今も時々俺は無謀の丘に足を運ぶんだだがこの前無謀の丘から戻ってくると体に違和感を感じたんだそしそれで思ったんだもしかしたら本当にロー兄貴が何かをしているんじゃないかってただの予想だし証拠はないがどうにも落ち着かない考えれば考えるほど不安が募る幼なじみの友達がもし悪気にでもなっていたらそんなのどう受け止めればいいんだ彼はそれが原因で往生堂に入ったのだからこのことに関しては給料も受け取ってないでも脳の心配が的中する可能性はあるのだって鬼の霊が現世をさまようことは。時々あるからねでもアッキは言い過ぎかな私ですらめったにアッキなんて見ないものけどロア兄貴の危険性を否定する材料にはなりませんあいつが誰かを傷つける姿を俺は見たくないんですまあこんな感じロア兄貴が見つかるまでもうは仕事に身が入らないのさっき私たちが訪ねたあの人たちもその数人いるモーの幼なじみでねロー兄貴がその中に潜んでるんじゃないかって睨んでたんだけど外れた無謀の丘を探しあいつらのところも探したこれで手がかりが全て途絶えたごめんください王城堂の方ですか僕は落成と言います最近具合が悪くて何かにまとわりつかれてる気がするんです。先日、友達と無謀の丘で肝試しを行ったんですが、帰った後に倒れてしまって、それから毎晩悪夢を見るように、医者に見てもらいましたが、原因は何もわからずちまいでして、僕、きっと呪われたんです魔人にああ、そうですね。当たり、魔人に呪われてます。それもやばいくらいに。あなたも知ってますよね。魔人戦争で死んだ伝説の魔人がこの世に苦痛をもたらす呪いをかけたっていうこの呪いを解かないとコゾロップが弾け飛んで凄惨な死を遂げるとかなんとか伝説にあった呪いの症状と今の僕は同じなんです無謀の丘呪いいやこれは呪いじゃなく多分ロー兄貴が。喋らないでお前にだけは言われたくない王女堂はこういった鬼とか魔人のことに詳しいんですよね助けてください私にたくありませんいいですよ問題ありません私に任せてくださいでも呪いを解くにはそれに適した場が必要です準備しないといけませんシーリあなたの手が必要だから私と一緒に来て俺も一緒にあなたはまず彼に噴光駆除を行ってあげて前に教えたはずだよ準備ができたら私のとこに来てこれが終わったらまたロー兄貴のことについて話そう
わかりましたじゃあ私たちは行きましょうなあこそこそして何をする気なんだ何もしないよただここで待ってるだけはあまさか魔人の呪いとか本当に信じてるのあんなものとっくになくなってるよあの二人を見たでしょ一人は自分が呪いにかけられたともう一人は自分の友達が悪鬼になったと思い込んでるはあだから言ったの一般人は何も知るべきじゃないってこういうことで冷静さを失う人をたくさん見てきたあの人たちを落ち着かせるためにはあの人たちが思い込んでいるものを見せてあげるしかない鬼を信じてる人の目の前で鬼を退治するえっと子供をあやすのと同じ感じかそうだぞ恐怖が未知から来てるものならその方がいいと思うそんなの真実を告げても事態が良くなる保証がないからに決まってるでしょ教会に近づいた人を離れさせる心理的な問題は心理的な手法で対処するのが一番それもそうだなじゃあ呪いのことはどう言うんだ夜者の歴史って聞いたことあるその昔彼らは魔人と激しく戦った魔人は敗れたけど遠鎖はずーっと残り続けたその遠鎖が疫病となり人々を蝕しばんだ人々はそれを魔人が下した呪いだと信じて疑わなかったのたくさんの命が疫病によって奪われ死んだ体を媒介に疫病はどんどん拡散していった後になって人々はやっと疫病の拡散を阻止する方法を見つけたの空気を浄化し死骸を焼くそしてはそそうだったのかうんそれから何年か経ち疫病は完全に消滅した同じような出来事を王女堂は何回も処理してきたそのおかげで DAU への生と死の均衡を保ってきたの簡単に言えば私たちは森人人々を見守り人じゃないものも見守る<笑>だから呪いは全部気のせいなのもちろん昔本当にあったことも一般人には絶対はないけど少しここで待ちましょう後でこの地脈沈積を使って一芝居打つからやっと来ましたかちょうど今準備が終わったところですよ見てくださいこれが蛇を払う特殊な装置あなたの体から呪いを吸い出し具現が危険は及ばないから安心してくださいこの旅人さんは百戦錬磨の実力の持ち主だからあそうだった言うの忘れてた<笑>まあ大丈夫でしょうこれで本当に解決するんですかどうしよう信じろあの人は性格こそ変わってるがやるときはしっかりやるちょっと変わってるなんて単語で私を語らないでよ少なくとも天真爛漫で無邪気って言ってとりあえず早速始めましょう心理装置を起動してどう呪いが払われた気がしませんかしますこれ以上にないすっきりした気持ちですすごくすがすがしいありがとうございましたそれからそこの旅人さんもあなたたちが助けてくれなければ私は呪いで死んでいたでしょうじゃあ今ならもう行っていいですねてってて騙されましたえな何ですか一般人にはわからないでしょうけどこれはただの地脈沈積で魔物を引き寄せるものなんですあの魔物たちも呪いの具現化じゃなくて本物の魔物ですあれれおかしいですね何もしてないのに具合が良くなるだなんてなんででしょうねままさか実は呪いにかけられてないってこってはどうせ病気に風邪をひいたか食あたりかはたまた心理的なものか
私的には最後のやつがよくある原因だと思いますよまさかそんなことがこんな原因思いもしませんでしたととにかくありがとうございました目には及びませんよこれからはそんなに疑心暗鬼にならないように私も毎回こんな方法できませんから人生とは短きもの生きているうちに生を謳歌してくださいその一言は少しモヤモヤしますがででは僕はこれでご迷惑をおかけしましたどうやらロー兄貴が原因じゃなかったんですね少しホッとしましたしかしロー兄貴の行方がわからない以上事態は変わっていません一段落しましたし引き続きロー兄貴を探しに行きませんかその必要はないと思うよだってもう本人が来てるからロロー兄貴ああのごめんなさいお邪魔だったかなあれがロー兄貴なんで子供なんだ幽霊だもの当時の姿のままなのは当然だよえっとロー兄貴って名前とのギャップが大きすぎるんだけど北条堂に連れて行こうやるべきことがたくさん待ってる予想外のことばっかでおいらもうついていけないぞそこは私の想像通りだったね前に言ったでしょこの世にアッキなんてそういないって彼は何かのきっかけで無謀の丘を離れそして何かが原因となり戻れなくなったんじゃないかななんかその説明無理やりすぎないか実はそうなんだえさすが私僕はただ友達が元気かどうか気になったから理由校に来たんだ悪いことやいたずらなんかしてないよ人を驚かすなんてことも絶対にない前に無謀の丘へ肝試しに来た人がいてその人が理由校から来たのを聞いたからその人の後をついていったんだあのかわいそうな落成だねどうりで誰かにまとわりつかれてる気がして悪夢を見てたわけねえっ僕気づかれてたじゃないとあんなに怯えないでしょそうだぞフータオとモーが必死に探してたのに実は僕理由校に来たことなかったから道に迷っちゃってみんなのところにたどり着けなかったんだああそういえばロー兄貴は小さい頃から方向音痴だったな俺たちがいなきゃ自分で下山もできないくらいにそんなしょうもない理由だったのかよ幽霊は飛べるだろ飛べば道が見つかったんじゃないかこ怖いんだ高すぎて怖いうんうんそうだった小さい頃山から下を見るのも怖がってたな<笑>お前やっぱり全然変わってないな人前に出ちゃダメだって知ってたんだけど理由校は人が多すぎるからどこかに隠れるしかなかったんだただその時この地脈人石に引き寄せられてここに来たのお前がアッキになってなくてよかった本当によかった私の専門家としての判断を信じてって言ったでしょさてとあとはこの迷子を無謀の丘に連れて行ったら全部解決だねですがさっきあいつは友達を見に来たと言ってました多分俺だけじゃなくて正吾キキ宗師の3人のこともじゃあそれならロー兄貴の願いを叶えるために送別儀式でもやろっか私とモーはロー兄貴を無謀の丘に連れていくから。あなたは幼なじみの3人から自身を象徴するものをもらってきてちょうだいみんな友達なんだし直接ここに呼べばいいじゃないかそれそれはダメだよ驚かせちゃう一般人は関わらない方がいいって言ったでしょ知らないことは知らないままでいいのだから物をもらいに行く時このことがバレないように
注意してねこんにちはオイラたちのことを覚えてるか君たち悪いけど王城堂に厄介になることなんて本当にないんだああ僕とモーは幼なじみでよく遊んでたよでもなぜか彼は王城堂に入ったんだ正直言ってあそこの同士は変わった人なのにまあ彼には彼なりの理由があるんだろうけどさだって僕たちの中で彼だけがまだロー兄貴のことをそうだロー兄貴のことは彼から聞いてるうん全部聞いたぞえじゃあさもし仮にロー兄貴に何か一つ物をあげられるとしたらえあかかか仮にだぞ本当に渡せるなんてことはないからなそうだね僕だったら彼のために料理を作るかな彼は辛いものが好きだったんだつそうだもし絶運の唐辛子を持ってきてくれたら作ってあげるよ小さい頃に食べてた味だからきっと喜ぶはずだわかった少し待っててくれうんこれなら足りると思うじゃあジョジョジーを作ってくるよ君たちは他の人のところにも行くんでしょう他の人のが終わったら僕も料理を渡すからおお、分かったぞあれどうして知ってるんだまた君たちか、はあ、王将堂の商売には興味ないと言ったはずだが今回はもうからの紹介なんだお前たち友達だろああそれは確かだがそういえば最近王城堂に入ったと聞いたな理由は大方察しがつく俺たちの幼なじみだったロー兄貴のことが原因だろうなそう簡単に納得することはできないと分かってる過去を忘れるっていうのは容易なことじゃないそれで君たちはロー兄貴のことでここに来たのか鋭いなまだ何も言ってないのに<笑>これでも商人なんでね人の機微に関しては敏感なんだ皆は俺のことを鈍感だというがこの商売を続けているうちにそれも少しは改善できた最初の頃はヘマばっかしてたがなこれを君たちにあげるよこれは俺たちが小さい頃夢見てた豪華なおもちゃ箱だ今は商売がうまくいってこういう箱を何十個だって買える昔のおおこれがお金持ちってやつか<笑>俺にとってそれは思い出の象徴でもあるそれを夢見ていたからこそ今の俺たちがあるんだそうだ見たところ俺の次は正午と宗氏のところに行くんだろう,うん正午にはもうあったから今から宗氏のとこに行くところだおお宗氏なら後で飛雲の丘の空中通路で会う予定だ不当に向かう階段の上だな俺は少し用事を済ませてから行くあれお前たちも来てたのか一緒に集まって昔話をしてるんだ僕たちの長年の習慣だよ俺たちの故郷は災害のせいで崩落した帰るところがもうないんだだから故郷の人がいるところを故郷だと思うようにしている2人から聞いたわ自身を象徴するものを探してるんでしょ私は今リーウェコーの消灯職人をやっているの私を象徴するものはその消灯くらいね先日何個か高品質な不条の石片を手に入れたのそれが不当の倉庫にあるわもう管理員に話は通してあるから悪いけどそれを持ってきてくれないかしらどうやら説明する必要もなかったみたいだな早く持ってこようぜこんにちはオイラたち宗氏の代わりに不条の石片を取りに来たんだけどああ聞いてるよすでに記録もしてあるから問題ない
不条の石鹸はあそこの箱の中だ探してみてくれお疲れ様やっぱり申し分ない品質だわ少し待っててもう最後の仕上げに入れるからよしこれでできたわ消灯の中に私たち5人の名前を入れたわ毎年行われる回答祭でも名前を入れた消灯を一つ用意してるのよこの先どんなことが起ころうともたとえ歩む道を互いようともこの習慣が続く限り私たちは変わらないロー兄貴のことはこれ以上何も聞かないってさっき三人で相談して決めたんだもしそういう機会があるんなら俺たちは元気にやってると伝えてくれそれから昔に言ったことはもう全部実現したっていうのもなありがとうオイラたちがしっかり伝えるぞこんなにいい友達を持ってロー兄貴もきっと喜んでくれるなおう戻ってきた想定してたよりも早いパイモンバレてないよねオイラそんなに信用できないか<笑>冗談だよ別に大丈夫自分たちを象徴するものをくれたということは多かれ少なかれ感づかれてるだろうしでも幽霊や亡霊に関しては何が起きてもおかしくないの彼らがそれ以上追求してこない理由はそこにあるのかもねもし後々何かに付け狙われることになったらその時は一線を越えることになる生と死の境界を維持する北条堂にとって一番重要な仕事だもの普段よりも真面目になるよオイラたちはもう特例なのかもちろんあなたたちを巻き込んだ以上もうと同じように何も隠すつもりはないよこれから行く場所で何を見ても何があっても驚かないでねそこは生と死の境界にある場所だけどただの平凡な地一つ特別なところを挙げるとすれば人々に知られていないってところくらいかな本当に本当に驚かないでよじゃないと後であなたたちの記憶を消さなきゃいけなくなるから行こうお互いのためにも肝に銘じておいてねな、なんか怖いなでも、ここまで巻き込まれた以上、最後まで付き合おうぜやっとたどり着いた。あのおかしな空間から抜け出せないかと思ったぞ。わざとそういう風にすることで、勝手に入ってきた人を驚かせて、近づけさせないようにしているの。もう、変なものは出てこないよなうんあとはここから飛び降りるだけはあまた怪盗祭の時期かいつの日か塔を見に行けたらいいな塔がなくても願い事はできるよお母さんが教えてくれたの大声で願いを言えば将来きっと叶うって大声でそれは、恥ずかしくない誰かが先にやって、みんなが続けば、お前も恥ずかしくなくなる。そうだそうだ、ショゴ、先にやってよ。僕はいつの日か、食べきれないほどのご飯とお菓子がある大きな料理屋を開く。毎日ジョジョジーが食べられるように。<笑>それだけかよ。笑うな。そっちはどうなんだよ。もちろんお金を稼ぐことさたくさん商売をしてたくさんお金を稼ぐお金があれば何でもできるこそうだなお金があればあの高いおもちゃ箱だって買えるんじゃないか買うなんてもんじゃねえ一人一個ずついや一人何個でもだじゃあ父が大商人になったら私はお金を稼がなくてもいいってことねいやいやお金を稼ぐのは大変なんだ俺だけに頼るなよ私は大きな名称の塔を作りたい商塔作りも学びたい将来は最も
腕の立つ職人になるのそうだねそうなったら理由校に行かなくても消灯を飛ばせるそれでもうとロー兄貴は僕はあ一番肝心なところで消えちゃったぞ懐かしいなあれが俺たち5人の揃った最後の回答祭だった時間が経ってみんなこんなに大きくなったんだねあの時言ってた願いは叶えられたかな3人に会ってきてそれぞれ自分を象徴するものをもらってきたぞ正午は料理人に危機は大商人に宗師は消灯職人だそうなんだ<笑>あの時言ってたことはずっと俺たちの心に残ってる何が何でも叶えるという約束だとりあえずこの塔を飛ばそう《ちょっと空気を読んであげてよ彼らが話してる間は遠くでそっと見守りましょう》《空気が読めないってお前に一番言われたくないじゃん!》もうはすでに境界を越えた人間。だからこれでいいの。前にも言ったけど、王城堂が最初に行ってたのは、葬儀じゃなくて、お医者さんみたいな仕事だった。魔人戦争の時期は、死体の山、帯びただしい数の霊、蔓延する疫病、すなわち、死が私たち聖者の世界を蝕んでいた。その時に王城堂ができたの弱々しい人間という身分で長い時をかけ死を追い返した大きな代償を払ってきたみたいだなそれからまた長い年月が経ちリーユエコーは栄えた人々は名誉とモラを追い求めやがて狂気に達した人が死の遺産に触れた魔人の残死が人の世を壊したの。具体的なことは省くけど、それは生という自滅と死という終焉でもあった。それから、すごくすごく長い時を経て、やっと均衡が整い、教会を保てるようになったの。そのおかげで、あなたたちが見た今の理由エコーがある。今の王城堂と、私もね。これは以前の同志が好んで語ってたことだよ彼らよりはうまく話せてると思うけどどれだけ理解できてるかはあなたたち次第私からしたら何も知らない方が楽だけどねこの時代は恵まれてるよ生と死がこんなに平和に寄り添ってるこんなの当たり前じゃないんだから時間だね行こう彼らを始まりと終わりの地へ送らないとそれってどこのことだ私たちが初めて会った場所適当につけた名前だから気にしないでどう兄貴満足できたかなもし何かのきっかけで悪鬼になったらその時は容赦なく滅却するけど。しないしないこんなにしてもらってもう大満足だよみんなが元気にやってるのが分かって本当によかったお前たちにも感謝しないとなある意味俺の夢を叶えてくれたんださっき言ったことはあなたも同じよもうもしまだこれ以上くよくよするようなら覚悟してちょうだいい,いやそんな笑いながら怖いこと言わないでくださいよ<笑>じゃあ最後の最後にロー兄貴に一言言ってあげてまたなロー兄貴違う違うまたなはダメ言ってらっしゃいとかにしないとまたったら困るでしょ<笑>大丈夫僕はそっと離れることにするよごめんね僕たち二人が言った夢だけは叶えられそうにない気にするなどうってことない安心していけうん<笑>み
なのことは忘れないそれじゃ言っちまったな<笑>なんだか人生の一大事を成し遂げたみたいで心が空っぽな感じだあさっき言ってた二人の願いってお互い家庭を築いたら家族みんなを連れて怪盗祭を過ごすだから俺はあいつらが羨ましいんだあいつらはもう夢を叶えたが俺の夢はもう一生そうだそうだそれに誰だって死ぬ日はいつか来るものなんだから生きているうちにしっかり生きてやるべきことをやってから会いたい人に会うそれもいいことだと思わない<笑>あ,ありがとうございますとにかくもう無謀のお金は戻らないと思うからしっかりと気持ちの整理をしなきゃなそれじゃあこの機会にどこか遊びに行ってきなよ許可するあもちろん今と同じく給料は出ないけど。何か忘れてないかお教会に連れて行ったのは人探しを手伝うのも兼ねてたんだよその反応じゃ見つからなかったみたいだねいやちっとも惜しくない<笑>私もあなたたちが見てないところで探してみたんだけど残念ながら何も見つからなくてこれからも気には留めておくから何か分かったら。あなたに連絡する<笑>適当に言ってるだけじゃないよなえへへ生きてる人を探すのは得意じゃないんだもし教会の向こうにいる人探しなら縁起でもないこと言うなよ安心してその生きた人もしっかりと探してあげるもういつになったら私の冗談に慣れてくれるの私にも私なりの理由があるから理由今日私たちが行った場所で見てきたものは聖者の世界に執念を持つ死者たちなのでも私はそこで歴代の同志を見たことがない王城堂の同志になることはきっと悔いの残らない正しいことなんだと思う。